ছাত্রের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে শরীরের কাপড় তুলে মারধর করেন ইংরেজি শিক্ষক আতাউর রহমান মারধরের সময় নানা অশালীন কথাবার্তা বলেন এই শিক্ষক ফলে অপমান বোধ থেকে স্কুলের ছাদ থেকে নিচে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে মেয়েটি শিক্ষকদেরকে সম্মান করতে হবে ছোটবেলা থেকে শিখে আসছি কেন শিক্ষকরা সমাজ গড়া কারিগর কয়জন শিক্ষক বাংলাদেশের শিক্ষক পেশাটাকে মহান পেশা হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এটা অবশ্য শুধু শিক্ষক পেশা বলে লাভ নাই বাংলাদেশের সবাই মহান বাংলাদেশের ডাক্তাররা মহান রুগীদের সেবা করে বাংলাদেশের শিক্ষকরা মহান সমাজ করে বাংলাদেশে পুলিশ মহান আমাদেরকে জীবনকে নিরাপদ রাখে বাংলাদেশ বাংলাদেশে হচ্ছে সবাই সবাই মহান সবাই মহৎ কারোর নিয়ে কিছু বললে কিন্তু জীবন একদম টাইট করে ফেলতে সভ্য দেশগুলোতে থাকি আমাদেরকে এত সার্ভিস দিয়ে বেড়ায় সবাই সার্ভিস সবাই যার যার কাজ করতেছে সবাই কাজ করতেছে কাজের বিনিময়ে বেতন পাইতেছে এখান থেকে এক্সট্রা খাতির কেউ প্রত্যাশা করেও না কেউ করেও না কিন্তু বাংলাদেশে তো সবাই সবার কাজটা করার জন্য হইতেছে তাকে সম্মান দিতে হবে না তেলে ফাটাই ফেলবে একদম সো শিক্ষকদেরকে শিক্ষা ওনারা বেতন দেয় না ফ্রিতে সার্ভিস দেয় ডাক্তাররা বেতন দেয় না ফ্রিতে সার্ভিস দেয় পুলিশ বেতন দেয় না ফ্রিতে সার্ভিস দেয় ওনারা যেরকম আচরণই করুক যেরকম মানুষই হোক তাও সম্মান করতে হবে সমাজ গড়ার কারিগর তাও ডাক্তারদেরকে সম্মান করতে হবে ওনারা যাই করুক ওনারা মানুষের জীবন বাঁচায় তাও পুলিশকে সম্মান করতে হবে ওনারা রোদে দুপুরে খেটে আমাদের জন্য পরিশ্রম করে এই এই যে এই এই কনভারসেশনগুলো করে একটা একটা ইনডেমনিটি দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা যে ওনারা তারপর খারাপ কাজ এগুলো এলোগুলো চলনগুলো উঠে আসে কখন বাংলাদেশে যখন কোনো একটা ডাক্তারের অপচিকিৎসার হোক অবহেলার কারণে কোনো একটা মানুষ মারা যায় কোনো একটা বিষয় ভাইরাল হয় তখনই আলোচনা উঠে আসে ডাক্তাররা মানে জীবন বাঁচাইতেছে এত কষ্ট করতেছে তারা কত রকম স্ট্রাগল কত সারা দিন রাত খাটতে হয় কত পরিশ্রম করতে হয় মিশাল মহান তখন গল্প উঠে আসে কেন উঠে আসে কারণ কোনো একটা উল্টাপাল্টা করছে বলেই উঠে আসে যদিও যদিও হইতেছে যে এগুলো নিয়ে কথা বলার কিছু নেই তারা জেনে বুঝে দে সাইন্ট আফ ফর দিস দি সাইন্ট আফ ফর দিস লাইফ তারা জানে ডাক্তারি পেশার মধ্যে কী কী স্ট্রাগল আছে পুলিশ পেশায় কী কী স্ট্রাগল আছে তারপর প্রতিযোগিতা দিয়ে কেন যায় ওই পেশাতে কারণ ওই পেশাতে গেলে ডাক্তার হয় টাকা আছে পুলিশ হইলে প্রভাব আছে তো ওনারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই সবাই দৌড়ে যায় আমি বলতেছি না তার মানে এই না যে ওনারা কষ্ট করে না সেটা মিথ্যা কষ্ট করে সত্যি কিন্তু স্টার্টিংটা শুরুটা হইতেছে শর্ট স্বার্থপর নিজের লাইফের জন্য সবাই নিজের লাইফের সুবিধার জন্য যা সেখানে আমি সেটার বাইরে না আমি যখন আমার ক্যারিয়ার চিন্তা করছি আমি দেশের কথা সমাজের কথা ভেবে করি আমি আমার কথা ভেবে করছি সো এটা বাস্তবতা কিন্তু কথা হচ্ছে যে ওনার ওনাদের দায়িত্বটা পালন করার পাশাপাশি এমন একটা মানে এক্সট্রা একটা খাতির আশা করে এই যে শিক্ষক উনি যে বাচ্চাটার সাথে যে আচরণটা করলো এবং এখন বলতে পারেন সব শিক্ষক তো এরকম না হ্যাঁ সব শিক্ষক এরকম না কিন্তু কয়জন শিক্ষক এরকম কত কী পরিমাণে শিক্ষক এরকম এই জন্য এরকম তো একজন শিক্ষক থাকার কথা ছিল না আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে কি আমরা উল্টা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি যে এখানে একটাও খারাপ হওয়ার কথা ছিল না সেখানে যখন অনেক খারাপ হয় তখন আমরা বলি যে এরকম কয়টা খারাপ ঘটনা ঘটছে না এর কটা এবং একটা খারাপ ঘটনা ঘটার কথা না একটাই ওয়ান টু ম্যানি আপনার যখন একশোটার মধ্যে যখন একটা খারাপ ঘটনা ঘটে ওকে ফাইন মেবি অ্যাকসেপ্টেবল দশটা যখন খারাপ ঘটনা ঘটে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না এখন আপনি যদি বলেন যে ও সব শিক্ষকই খারাপ নাকি নব্বই জন তো ভালো হ্যাঁ নব্বই জন ভালো ঠিক আছে দশজনও খারাপ থাকার কথা না একজনও খারাপ থাকার কথা না সেখানে কেন একজন দশজন বিশজন খারাপ থাকবে তার মানে এটা অ্যাকসেপ্টেবল না কিন্তু আমরা এমন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে আসি যে হইতেছে ও একশো জনই তো খারাপ না নব্বই জন তো আর খারাপ না আশি জন তো আর খারাপ না বিশ জন খারাপ অ্যাকসেপ্টেবল না এখন এনারা এই কাজগুলো করার বাংলাদেশের যে ঠিক আছে যে সভ্যতা আমাদের সংস্কৃতি সভ্যতা ওইভাবে গড়ে ওঠে না আমাদের মন মানসিকতা ওইভাবে গড় গড়ে ওঠে নাই আমরা সুযোগ পাইলে মানুষের উপর বর্বরতা করার চেষ্টা করি এখন যে শিক্ষক ভদ্রলোক উনি একটা মেয়েকে মেয়ের কাপড় নামায় তার গায়ে পিটানো এবং বলছে এমন জায়গায় পিটাবো যে আর দেখাইতে পারবি না কাউকে ক্লাসরুমের মধ্যে পরে মেয়েটা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে এখন হ্যাঁ ঠিক আছে আমি নিজেই অনেক সময় বলি যে আমাদের যারা সুশিক্ষা পায় নাই যাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত না তার হয়তো সশভ বর্বর আচরণ করে সো ওই দিক থেকে আমি কিছুটা তাদেরকে নিয়ে কথা বলার আগে সভ্য শিক্ষিত ক্লাসকে নিয়ে কথা বলি বলতে পছন্দ বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তো ওই সেন্সে শিক্ষক সমাজ ওনারা তো মানুষ গড়ার কারিগর তো ওনাদের কাছ থেকে তো মনে হয় আর একটু বেটার কিছু আশা করাই যায় এখন কথা হইতে পারে যে বা আমি নিজেই এই আমি কাউন্টার আর্গুমেন্ট হিসেবে বলবো যাচ্ছে ঠিক আছে ওনারা শিক্ষক হইলেও হাই স্কুলের প্রাইমারি স্কুলের বাংলাদেশের হাই স্কুল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা যে খুব শিক্ষিত তা কিন্তু না কোনো রকম টাইনা টুইনা পাশ করে ডিগ্রি কলেজ টলেজ থেকে একটা ডিগ্রি ফিগ্রি নিলে ওনারা
একক সিদ্ধান্তে প্যানেলের এক নম্বরে নিজের নাম দিয়েছেন বলেও অভিযোগ তাদের এখানে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে এক নম্বরে ছিলেন উপ উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ সামাদ দুই নম্বরে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এম আক্তাদুজ্জামান সেই তালিকায় চূড়ান্ত করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর কথা তবে অভিযোগ উঠেছে উপাচার্য এম আক্তাদুজ্জামান নিয়ম ভেঙে নিজের নাম এক নম্বরে বসিয়ে দেন সমস্ত কিছু গণতান্ত্রিক ভাবে একশো জন সিনেটর হয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে সব কিছু ঠিক ছিল গত তিন দিন পর্যন্ত আমরা গণতান্ত্রিক ভাবে তিনজনের নাম নিয়ে আসলাম সেটা পর্যন্ত ঠিক ছিল আর আজকে এসে ক্রমটা চেঞ্জ হয়ে গেল অধিবেশনে কাউকে মতামত দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি বলেও জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন সদস্য জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা কথা বলতে চাইলে তাদেরকে কোনো কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি যারা এটার ব্যর্থ ঘটিয়েছে এটা অবশ্যই নীল দলের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক তার মানে কি দেখা গেল তার মানে দেখা গেল একেবারে নিচুটিয়ার বাংলাদেশের সমাজের সবচেয়ে নিচুটিয়ার একজন শিক্ষক এবং তথাকথিত বাংলাদেশের সবচাইতে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবচাইতে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কোনো পার্থক্য নাই একজন এক এক রকম সন্ত্রাসী ওনার এখানে ভোট হইছে ভোটিং হইছে সেইখান থেকে মানে এইরকম ছ্যাঁচরাম এগুলো কারা করে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিসি লেভেলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পিএইচডি করা যারা সবচাইতে ভালো রেজাল্ট করা যাদের কাজই হইতেছে পড়াশোনা নিয়ে থাকা যারা হইতেছে মানলাম যে সরকারি আমলা না বা ইয়ে না বা পুলিশ সন্ত্রাসী ছিচকা চোর ঢিল করা লাগে না লাগে দেখে সারাদিন ওনারা অন্যরকম মানুষ হয়ে গেছে তেমন সারাদিন হইতেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদেরকে পড়া পড়াশোনা রিসার্চ করে এমন একটা সুন্দর সভ্য লাইফের মধ্যে বসে ওনারা এইসব কাজ করে তো কোনো লজ্জা নাই কোনো বিবেক নাই বাংলাদেশে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটে এই গুন্ডামূলকগুলো যারা করে তাদের পেশার দিকে তাকে লাভ নাই যে বাংলাদেশে একজন শিক্ষক একজন ডাক্তার একজন আইনজীবী একজন পুলিশ ওনাদের পেশার পেশার যে সবচাইতে কমন প্যাটার্ন যে এদের মধ্যে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে এরা সবাই বাংলাদেশি